హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఒక ఎనిమిది క్లాసులు అయితే మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో మనం ఒక పన్నెండు క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో మనం వచ్చేసి ఒక పదకొండు క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ క్లాసెస్ అయినా కంప్లీట్ చేసుకోలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి మీరు ఆ క్లాసెస్ అయినా కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లేలిస్ట్ లో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంటాయి ఆ ప్లేలిస్ట్ లో కూడా క్లిక్ చేసి మీరు క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొచ్చేసి మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన ఛానల్ లో ఓన్లీ ఈ క్లాసెస్ ఏ కాదండి ఓవరాల్ గా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించి వాట్సాప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది క్యాండిడేట్స్ ఇంకా ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదో ఆ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఇక్కడ ఏంటంటే జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సంబంధించిన ఇందులో ఓవరాల్ గా మన క్లాసెస్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఏదైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మన జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరీస్ అవ్వచ్చు ఏమైనా సంథింగ్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా రిమైనింగ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓకేనా ఎన్లీ ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఏ కాకుండా రిమైనింగ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ మెటీరియల్స్ కూడా మనం ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఇంకా ఈ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి మీరు ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి మనకి ఏదైతే ఫైనల్ గా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో ఈ ఎయిత్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎయిత్ పార్ట్ లో మనం ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్స్ కోసం మనం చెప్పడం జరిగింది అంటే సడన్ గా లోడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇంపాక్ట్ లోడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా లోడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు అలాగే షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు మనకి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి దాని వర్క్ డన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ డిస్కషన్ అయితే మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి షియర్ ఫోర్స్ అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ లోడ్స్ ఏంటి అందులో ఉన్న ఇన్వాల్వ్ అయ్యే బీమ్స్ ఏంటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే లోడ్స్ ఏంటి ఓవరాల్ గా ఆ డిస్కషన్ అయితే మనం ఈ సెషన్ లో పెట్టుకుందామండి ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే షియర్ ఫోర్స్ అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ అండి ఓకేనా షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ రైట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఓవరాల్ గా ఈ డిస్కషన్ అయితే మనం చేద్దామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ షియర్ ఫోర్స్ ఓకేనా మనం బీమ్స్ కోసం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఏంటంటే ఒక నార్మల్ గా ఒక బీమ్ అనేది నార్మల్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుందామండి రైట్ ఇప్పుడు ఒక బీమ్ ఏదైతుంది పర్టికులర్ బీమ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకున్నానండి సో వాట్ ఈ షియర్ ఫోర్స్ అనేది నేను చెప్తున్నానండి ఓకేనా సో ఈ బీమ్ లో ఏదో ఒక సెక్షన్ దగ్గర ఏదో ఒక సెక్షన్ అనేది తీసుకోండి ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదో ఒక సెక్షన్ అనేది తీసుకోండి ఓకే ఈ బీమ్ ఏంటంటే నేను ఈ విధంగా కట్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సెక్షన్ ఏదైతే దీనికి వచ్చేసి ఇది ఏమవుద్దంటే లెఫ్ట్ పోర్షన్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే రైట్ పోర్షన్ అవుతుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ద ఆల్ జీ బ్రిక్ సమేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అట్ ఎనీ సెక్షన్ section of a beam to the left or right of the beam that algebraic summation of the forces is known as shear force ante din literal meaning entante ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఒక ఏదో ఒక సెక్షన్ మనం తీసుకున్నాం దానికి వచ్చేసి లెఫ్ట్ పోర్షన్ రైట్ పోర్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే ఆల్ జీ బ్రిక్ సమేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఓకేనా ఆల్ జీ బ్రిక్ సమేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆల్ జీ బ్రిక్ సమేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అంటే ఏవైతే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఫోర్స్ లో మనకు వచ్చేసి బీమ్ పైన కొన్ని లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అలాగే దీనికి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ అనేవి ఈ విధంగా యాక్ట్ అవ్వడం
adding an amata, okay? Na? So, any forces of a summation either to know our forces of a summation and manum shear force and tamendi. So, you can manum shear force name the consider chess kun namanti put either the particular load so naive e section ni e with anga manki tear chate and jaruthun and take a shear force and a de 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 undo other chess in manki either the cross sectional area on the thanki parallel gak chate and jaruthun the approaches e load save with an amanaka consider chess kun naman kundi which is even the section at the tear chest on the e reaction save with an evil chess section even the tear chate and jaruthun the kena and the wala manum shear force. Force and the cutting scotland jargon the the minimum letter like a gun just couldn't SF and indicate chest the mending a direct shear force and right on the manum direct SF and manum intent to indicate chatum jargon the ink of chess again a choice couldn't a bending moment and so bending moment got a same equation and the bending moment got a same illagi of a particular beam and at these quantum than in it of a section and the cancer chase quantum that get left portion right force and the cancer chase quantum get a bending moment and tame and then in that manum algebraic summation of the forces this quantum but it could end and algebraic summation of the moments this quantum and then and okay now all the prick summation of the Moments okay now moments a way to know moments and this contaminant and left portion of the moment so I like a right portion of the moments at a particular beam section a day to know section key left portion only I like a right portion on a moment say way to know you a moment shock all the bricks I mentioned them on them bending moment and time and you can other just gonna choose one to man coach a see BM to man indicate shadam jaruk to then you can a bending moment me so man coach is a kind of bending moment and in a particular loads and apply chair of a lay particular beam and something bend out to the and take a then the bend out to this on the wall man went and a kind of Bending moment and consider chess code and jerk on the so shear force a day to know shear force on SF to indicate just a malaga bending moment a day to know bending moment in manam BM to indicate chair and jerk on the okay now. If you have a shear force, you can bending moments. Shear force bending moments. You can draw diagrams. 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 Air force like a bending moment diagram say that I do but what is some and something related questions I think I do that but is air force like a bending moment when I'm defined chaya lente up at the diagrams and I know what you are maximum loading son of a character uh, apply out to know a character maximum loading center was now and even I'm defined chaya lente man coach see shear force like a bending moment diagrams and a teleally so shear force like a bending moment diagrams and a teleally and a monkey first of all types of load senti types of load like a Types of beams and T okay na types of beams and T so if manam either the shear force a like a bending moment diagrams look will a mundu one key types of load and T and a particular beam pan apply a load and T I like a types of beams and T man key particular general governor types of beams a beams on I so what it was a man of first of all discuss a yell and you can in coaches if you do shear force a day to know shear force diagram and then indicate chase to me and a okay na variation of shear force okay na shear force diagram okay na shear force diagram indicates variation of shear force along the length of the beam okay now beam a day to the beam length a day to the then along the Either the shear force on the Danyoka variation in Maniki shear force diagram indicates Cheram Jarutundi. Ade Vidanga bending moment diagram then indicates Chestunante variation of bending moment along the length of the beam okay na edaithe beam yokka length undo dani yokka beam length beam yokka length edaithe undo dani yokka length gunda manaki endante bending moment variation anedi e vidhanga vastundi aa particular bending moment diagram anedi variation of bending moment ni chupinchadam jarugutundi along the length of the beam shear force diagram edaithe undo shear force diagram vaches manaki Variation to be stun the endron to shear force variation to be stun the along the length of the beam. Okay, now you put a particular guy, e particular discussion log man will lemon under shear force diagram bending under man of something uh lacal and man something could problems and a chat them in the okay rendu mood problems at the chat about a shear force like a bending moment diagram save the one take on in chipton. Okay, now so it approaches man shear force like a bending moment diagrams look will lemon do what need define chayal and a man coach see could need loads so like a couldn't beam so man can and a basic gum and a kick out also going to the new okay now first of all all Load centi a beam centi manam chodha mendi okay na first of all types of beam save hai to na types of beams ko sa manam discuss hai adha mo okay na types of 
బీమ్స్ ఓకే నా నేను వచ్చేసి లిస్ట్ అయితే ఇవ్వను ఒక్కొక్కటి నేను తిన్నగా చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాను ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ బీమ్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ బీమ్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ అండి ఓకేనా క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ అసలు క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏమీ లేదండి ద వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీడ్ ఓకేనా అంటే ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో ఆ బీమ్ యొక్క ఒక ఎండ్ అనేది వాల్ సంథింగ్ వాల్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు దానికి ఏంటంటే దాని ఒక ఎండ్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఎండ్ మనం ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా సో ఏదైతే సెకండ్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఎండ్ మనం ఫ్రీగా వదిలేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సచ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఈజ్ నోన్ ఆస్ క్యాంటీ లీవర్ బీమ్స్ ఓకేనా సంథింగ్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే బీమ్స్ అని చెప్తున్నా మనకు వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా ఫైవ్ టైప్స్ బీమ్స్ అనేవి నేను చెప్తాను ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేవి నేను ఏవైతే చెప్పాను వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అంటే ఈ క్యాంటీ లీవర్ టైప్ బీమ్ మనం ఎక్కడ చూస్తాము తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ బీమ్స్ వస్తాయి కదా ఆ బీమ్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ చూస్తాం వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ అంటే ఏంటంటే వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీడ్ అంటే ఒక ఎండ్ ఏదైతుందో ఒక పర్టికులర్ బీమ్ యొక్క ఒక ఎండ్ ఏదైతుందో ఒక ఆ ఎండ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఫిక్స్ చేయ ఫిక్స్ చేసి ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే రిమైనింగ్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఎండ్ అనేది ఫ్రీగా వదిలేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఆ టైప్ ఆఫ్ బీమ్స్ మనం ఏమంటామంటే క్యాంటీ లీవర్ బీమ్స్ అంటామండి ఓకేనా రెండోది కనుక మనకి చూసుకుంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అండి ఓకేనా సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఓకేనా సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటే ఏం లేదండి ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఇక్కడ నార్మల్ గా ఒక ఎండ్ అనేది మనం అక్కడ ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది రిమైనింగ్ ఎండ్ అనేది ఫ్రీగా వదిలేయడం జరుగుతుంది క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ లో బట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లో అలా కాదండి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బీమ్ కి ఎండింగ్ పోర్షన్స్ ఏవైతున్నాయి ఎండింగ్ పోర్షన్స్ దగ్గర వాటికి సపోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సపోర్ట్స్ అనేవి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో పర్టికులర్ బీమ్ కి ఏంటంటే బోత్ ఎండ్స్ ఏవైతున్నాయి అంటే ఈ ప్రైమరీ ఎండ్ అవ్వచ్చు సెకండరీ ఎండ్ అవ్వచ్చు ఏవైతే ఈ రెండు ఎండ్స్ ఏవైతున్నాయి ఈ రెండు ఎండ్స్ దగ్గర సంథింగ్ సపోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ నే మనం ఏమంటామంటే simply supported beam antam indi okay na simply supported beam is a beam which is resting freely on the supports at both ends of it dani ends degara evaithe dani particular both ends evaithuna ends degara unna supports evaithunayo aa supports meeda ade aa particular beam entante free ga rest ayi undadam jarugutundi ledha aa supports meeda entante aa beam ana support ayi undadam jarugutundi aa supports kuda ekkada untayi ante dani ends evaithunayo ends degara entante aa particular supports ane undadam jarugutundi okay na such type of beam is known as simply supported beam okay నెక్స్ట్ బీమ్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ బీమ్ అండి ఓకేనా థర్డ్ బీమ్ కనుక చూసుకుంటే ఫిక్స్డ్ బీమ్ అసలు ఫిక్స్డ్ బీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఏం లేదండి జస్ట్ మనం ఇందాక క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ లో ఒక ఎండ్ ని మాత్రమే ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో బీమ్ యొక్క బోత్ ఎండ్స్ మనం ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో ఈ బీమ్ యొక్క బోత్ ఎండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి బోత్ ఎండ్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సర్చ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఓకేనా ఇన్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ద బోత్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు అ వాల్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ వాల్ కావచ్చు సంథింగ్ ఏదో ఒక దాని కావచ్చు మనం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రెండు ఎండ్స్ ఏవైతున్నాయి రెండు ఎండ్స్ ని మనం ఏంటంటే ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది సర్చ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఓకేనా ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో ఫిక్స్డ్ బీమ్ కి మనకి ఇంకొక పేరు కూడా ఉందండి అది కనుక చూసుకుంటే బిల్ట్ ఇన్ బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ ఎన్ క్యాష్ ట్రెడ్ బీమ్ అంటామండి ఓకేనా బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ ఎన్ క్యాస్ట్రెడ్ బీమ్ ఎన్ క్యాస్ట్రెడ్ ఎన్ క్యాస్ట్రెడ్ బీమ్ అంటామండి ఓకేనా ఏదైతే ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఉందో ఫిక్స్డ్ బీమ్ కి ఇంకొక నేమ్ అనేది ఉండడం జరిగిందండి ఆ నేమ్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ బీమ్ అని కూడా అంటారండి దాన్ని లేదు అనుకుంటే ఎన్ క్యాస్ట్రెడ్ బీమ్ అని కూడా అంటామండి ఏదైతే ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఉందో ఫిక్స్డ్ బీమ్ ని నెక్స్ట్ బీమ్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి కంటిన్యూస్ బీమ్ అండి ఓకేనా ఏదైతే పర్టికులర్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఓకేనా కంటిన్యూస్ బీమ్ అంటే ఏంటి ఓకేనా కంటిన్యూ
బీమ్ రైట్ ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ బీమ్ అండి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటే ఏం లేదండి ఇది కూడా జస్ట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లాగే ఉంటుంది అంటే మనకి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో దీనికి వచ్చేసి ఒక టూ సపోర్ట్స్ మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లాగే ఉంటుంది బట్ ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో సపోర్ట్ కి బియాండ్ గా మనకి ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ అనేది ఉంటుందండి ఏదైతే మనకి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనేది తీసుకున్నామో ఆ బీమ్ వచ్చేసి అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే సపోర్ట్స్ అనేవి ఉండడం జరిగిందండి అంతే కదండి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ దగ్గర ఉన్నాయి బట్ ఈ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ లో ఏంటంటే ఏవైతే సపోర్ట్ అనేది ఉందో ఒక సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సపోర్ట్ కి బియాండ్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ బీమ్ యొక్క ఎండ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా ఇఫ్ ద ఎండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏ బీమ్ ఎక్స్టెండెడ్ బియాండ్ ద సపోర్ట్ ఓకేనా ఏదైతే బీమ్ యొక్క ఎండ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎండ్ పోర్షన్ అనేది సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో సపోర్ట్ కి బియాండ్ గా ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చే సంథింగ్ అంత ఎక్స్టెన్షన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది బట్ ఇక్కడ వచ్చే చాలా ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది ఓకేనా సో ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో సపోర్ట్ కి బియాండ్ గా ఈ బీమ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉందనుకోండి ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ ని మనం ఏమంటామంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటామండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ లో మనకు వచ్చేసి రెండు పోర్షన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుందా ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి ఓవర్ హ్యాంగ్ మనకు వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ పోర్షన్ అంటామండి అంతే కదండి సో ఈ బీమే ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అయిన పోర్షన్ ని మనం ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అంటాం కదండి ఓకేనా ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ ఓకేనా ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అంటాం ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వచ్చేసి మనం సింప్లీ సపోర్టెడ్ పోర్షన్ అంటాం అండి అంటే సేమ్ ఏదైతే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉందో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లాగే ఉంది ఓకేనా సో ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ లో ఇఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అ బీమ్ ఎక్స్టెండెడ్ బియాండ్ ద సపోర్ట్ ఓకేనా బియాండ్ ద సపోర్ట్ ఒక బీమ్ యొక్క ఎండ్ కనుక ఎక్స్టెండ్ అయింది అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ బీమ్ ని మనం ఏమంటామంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటామండి ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి ఏంటంటే ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ బీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఐదు బీమ్స్ అనేవి నేను మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి ఈ ఐదు బీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు బీమ్స్ ని మనం నార్మల్ గా మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నాం అవి ఏంటంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా అంటే నార్మల్ గా క్యాంటీ లీవర్ బీమ్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మన డైలీ లైఫ్ లో లేదు అనుకుంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది కంటిన్యూస్ బీమ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది లేదు కనుక చూసుకుంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మన డైలీ లైఫ్ లో మనం బయట చాలా ఉంటాయండి ఓకేనా మనకు ఉన్న బీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయన్నీ మనకు వచ్చేసి మన డైలీ లైఫ్ లో చూస్తున్న బీమ్స్ అనండి అవి మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక సంథింగ్ ఒక రెండు మూడు అయినా వచ్చు మీకు తెలిసింది ఒకటైనా మీరు ఏంటంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అంటే మీరు ఎంత వరకు అనాలసిస్ చేస్తున్నారు మీకు ఎంత వరకు తెలుస్తుంది అనేది నాకు కూడా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా లేదు అనుకుంటే నేను మీకు తర్వాత చెప్తానండి వాటికి సంబంధించి రైట్ ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఏవైతున్నా టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ కోసం మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ అండి ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ అంటే లోడ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే పర్టికులర్ బీమ్స్ ఏవైతున్నా బీమ్స్ పైన లోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అది మనం చూద్దామండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడింగ్స్ అయితే ఉండడం జరిగిందండి అది వచ్చేసి నేను ఒకటి ఒకటి నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇండికేట్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ ది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ అండి ఓకేనా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ అంటే ఏం లేదండి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి ఒక స్మాల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఏరియాలో యాక్ట్ అవడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో ఎ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు యాక్ట్ అట్ ఏ పాయింట్ ఓకేనా ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బీమ్ పైన ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనేది తీసుకుందామండి ఏదైతే ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉందో ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ పైన ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవడం జరుగుతుందండి ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఏమంటామంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ అంటాం ఎందుకంటే
in practice it must really be distributed over a small area edaithe small area undo small area lo entante distribute avadam jarugutundi practical ga chusukunte okay na idu vachesi concentrated or point load endi right next idu ganaka chusukunte manaku vachesi uniformly distributed load endi okay na udl antam okay uniformly distributed load so uniformly distributed load ante endante manaki overall ga edaithe entire beam edaithe undo entire beam paina manaki entante loading anedi raavadam jarugutundi manam uniformly uniformly distributed distributed load right uniformly distributed load so uniformly distributed load ante em ledendi edaithe oka particular beam ane teeskunnam oka simply supported beam ane nenu teeskuntunnanu edaithe ee simply supported beam ni teeskuntunnanu deeni paina uniformly distributed ante load adi edaithe undi particular load edaithe undi ee load anedi uniform ga distribute avvali ani manaki ikkada endante cheppadam jarugutundi uniformly distributed so ipudu edaithe uniformly distributed load edaithe undo deenni manam UDL तो मनम नार्मल का इंडिकेट चेहरे में जरूरत होंगी ये रहते यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उन दो दिन के अनका मनम चूज़ कुंटे ये पर्टिकुलर लोडिंग ये रहते उन दो मान की ये टाइप लो उन्होंने जरूरत होने दी तो अलर्ट में के तेली सिंदे ओके ना सो ये रहते ये पर्टिकुलर लोडिंग उन दो मान को जैसी uniform पर्टिकुलर सम्स का डिफिकल्ट ओके ना चयु बट डिफिकल्ट उ मन के अनासीस अखर्दी मन के ऐस पर् मैं अकाडमिक प्रकार मन को यूडीएल यूडीएल मैं पाइंट लोड कनवर्टी सो यूडीएल मन पाइंट लोड कनवर्टे मन की डैरक्ट मन चाहा ओवराल पर्टिकुलर यूडीएल फोर मीटर्स मन की ऐक्ट जरूरत एंटर् लेंथ आफ् द बीम अंत यह बीम लगे ओवराल मन के ऐक्टी बट समथिंग कोई बीम्स एवं कोई बीम्स देंटे टू मीटर्स यूडीएल अप्ले अगर एंटे मन की पाइंट लोड रात जो सो ई टाइप आफ यूडीएल मन वेटे एदेते यूडीएल यूडीएल मन पाइंट लोड कनवर्टेल इपड़े फोर मीटर्स दर यूडीएल अगर अप्ले आव जी सो यूडीएल मन पाइंट लोड कनवर्टी अंत एम लेदी ओवराल एंत यूडीएल अने अल्ले अो आ यूडीएल की सेंटर 
సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటర్ దగ్గర మనం పాయింట్ లోడ్ ని కన్సిడర్ చేసేసుకోవాలండి అంటే ఏదైతే ఫోర్ మీటర్స్ యూడిఎల్ మనకి అప్లై అయ్యిందో టూ మీటర్స్ దగ్గర మనం పాయింట్ లోడ్ ని కన్సిడర్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఈ యూడిఎల్ ఏదైతే ఉందో ఈ యూడిఎల్ వచ్చేసి నాకు ఫోర్ మీటర్స్ భీమ్ కదండి ఈ ఫోర్ మీటర్స్ భీమ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ లోడ్ కింద కన్సిడర్ చేసేసుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి ఒక పాయింట్ లోడ్ కింద ఎలా అయిపోయిందంటే మనకు వచ్చేసి యూడిఎల్ ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే ఒక పాయింట్ లోడ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఏదైతే యూడిఎల్ అప్లై అవుతుందో ఆ యూడిఎల్ కి సెంటర్ లో ఉంటుందండి ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది ఫోర్ మీటర్ లో యాక్ట్ అయిన యూడిఎల్ అండి దాన్ని నేను పాయింట్ లోడ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నాకు వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ పోర్షన్ నుంచి చూసుకున్న టూ మీటర్స్ లో ఉంటుంది రైట్ పోర్షన్ నుంచి చూసుకుంటున్న టూ మీటర్స్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే యూడిఎల్ వచ్చేసి ఫోర్ మీటర్స్ దాని యొక్క సెంటర్ అంతా మనకి టూ మీటర్స్ ఓకేనా సో టూ మీటర్స్ దగ్గర నాకు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లోడింగ్ ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద యూడిఎల్ యూడిఎల్ అంతా ఇక్కడ మనకి త్రీ మీటర్స్ ఓకేనా ఆ త్రీ మీటర్స్ కి సెంటర్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఓకేనా సో ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఏదైతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ దగ్గర నాకు ఏంటంటే పాయింట్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో యూడిఎల్ టు పాయింట్ లోడ్ కన్వర్షన్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలండి ఓకేనా మనం సమస్య చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంకా బ్రీఫ్ గా చెప్పుకుంటామండి బట్ మీకు ఏంటంటే చిన్న ఒక చిన్న ఇదనేది నేను చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా సో యూడిఎల్ ని మనం పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి ద పాయింట్ లోడ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ ఎ పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద యూడిఎల్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనిఫార్మ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఓకేనా మనకి ఏదైతే యూడిఎల్ ఉందో యూడిఎల్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటర్ దగ్గర మాత్రమే మనకి ఏంటంటే ఈ పాయింట్ లోడ్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యూడిఎల్ ఉందో ఈ యూడిఎల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లెఫ్ట్ పోర్స్ నుంచి టూ మీటర్స్ తీసేసుకున్నాను రైట్ పోర్స్ టూ మీటర్స్ తీసేసుకున్నాను అంటే మనకు వచ్చేసి ఎంటైర్ భీమ్ అంతా మనకి యూడిఎల్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ పోర్షన్ రైట్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను నేను బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంటైర్ భీమ్ అనేది మనకు అప్లై అవ్వట్లేదండి జస్ట్ త్రీ మీటర్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి దీని సెంటర్ ఏదైతే ఉందో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దగ్గర నేను ఏంటంటే పాయింట్ లోడ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఈ విధంగా యూడిఎల్ ఏదైతే ఉందో యూడిఎల్ మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది యూడిఎల్ అనేది మనకి ఓవరాల్ లెంత్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం వచ్చేసి దాన్ని న్యూటన్ పర్ మీటర్ తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే యూవిఎల్ యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ బట్ ఏదైతే ఈ యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఉందో మనకు వచ్చేసి సిలబస్ లో అయితే ఇవ్వలేదండి జస్ట్ మీకు లోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో అది నేను మీకు చెప్పడం కోసమే ఈ యూవిఎల్ అనేది నేను చెప్తున్నాను బట్ మనకైతే వాడు ఏం చెప్పాడంటే ఏవైతే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేవి చెప్పుకున్నామో ఆ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేవి జస్ట్ పాయింట్ లోడ్ అలాగే కనుక చూసుకుంటే యూడిఎల్ యూనిఫార్మ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యాక్ట్ అయితే బీమ్స్ అనేవి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయి అది మనకి అడగడం జరిగిందండి బట్ యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా యూనిఫార్మ్లీ యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ అండి ఓకేనా వేరియింగ్ లోడ్ ఏదైతే యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఉందో అంటే యూవిఎల్ అంటామండి మనం ఏదైతే యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకి సిలబస్ లో అయితే లేదండి ఓకేనా జస్ట్ మీకు ఒక అంటే ఇన్ని ఎంత చెప్పేసుకున్నాం కదా జస్ట్ ఈ ఒక టాపిక్ ఎందుకు వదిలేసుకోవడం జస్ట్ లోడింగ్ అయితే చెప్తానండి దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను చెప్పాను ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి సిలబస్ లో లేదు కాబట్టి టైం వేస్ట్ బట్ లోడింగ్ అయితే ఒక టూ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది జస్ట్ మీకు చిన్న అవేర్నెస్ కోసమే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో ఈ బీమ్ పైన మనకి ఇక్కడ యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ అన్నాడండి ఓకేనా యూనిఫార్మ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇందాక ఇక్కడ వచ్చేసి యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ అంటే లోడ్ అనేది వేరీ అవుతుంది ఆ వేరీ అయ్యేది కూడా ఏ విధంగా వేరీ అవుతుంది అంటే యూనిఫార్మ్ గా వేరీ అవుతుంది ఓకేనా సో యూనిఫార్మ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఈజ్ అ లోడ్ ఓకేనా విచ్ వేరియింగ్ యూనిఫార్మ్లీ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకేనా ఏంటంటే ఈ లోడింగ్ ఏదైతే ఉందో లోడింగ్ వచ్చేసి స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకే లెంత్ ఆఫ్ ద భీమ్ ఏదైతే భీమ్ యొక్క లెంత్ ఉందో లెంత్ అంతా మనకి ఏంటంటే ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది
point to point loading and the manic maripot in the e point the loading of allowed to the e point the loading of allowed to the e point the loading e point the loading e point the loading and the cocola on the jerk on the kena but a day they varying out to the varying a load matrum uniform in a day. If you something in 5 kN load, you can apply it in 10 kN load. So, if you have 15 kN load, you can do difference in 5 kN load. If you difference in 5 kN load, you can difference in 20 kN load. If you have difference in 5 kN load, you can do a varying load. varying load is uniform load. Uniformly varying load is one which which is spread over a beam. Ah, this loading is loading. Which is man ki beam. This is the beam. Anta man ke enda this spread out am jarugu. Toh andi a manner lo ante rate of loading. Ane this this rate of loading is that which is varies from point to point. Okay, na point to point man ke enda te a loading ane this vary ay poorun jarugu. Toh andi. In dalo ganke consider jis kudu pre a this this particular point undo. Oka enda dekra a this this uniformly varying load undo. Oka particular enda dekra ante a this enda dekra ni nipuru chesi. Even thanga uniformly varying load this is going on E and the gra a particular loading and a zero out and the put in a second in this one and cut e particular under the gram and can and a UVL and a zero out of Jericho and the canna or a particular under the gra yedo or a particular under the grantum and loading and the actor in the start out and the starting under the gram and can and a loading and a zero on the Jericho and the so manacoche sucker ninchy loading and a the increase out to round and Jericho and the canna even the increase out to round and Jericho and the it can end and a incoca and a day to know incoca and the gram and can and a loading and a the maximum on to nendio canna but then keep Point load conversion and then make Chapman in the Gantamanaka announcement, but end and uniformly varying load and take the Mikilian and Cosman in Chapman. Okay, so Manako chassis two types of loadings, Mathramanaki syllabus, Levon Zarigandi, Manaki Dinicode analysis, Manu, then a chasta went a point load can the convert Chayali, point load can the convert chassis, so remaining analysis on the same and you can so Manako just in case same and a time unte, Madame Dinkosum discuss at the Mandio. Can you put a chess monkey or all the render types of loading some monkey syllabus, Levon Zarigandi, point load alaga UDL uniformly distributed load. Okay, now here in the Mathram. मान के सिलेबस लेवल नजर इन्दी बेटे के सामान्य इन ची प्रॉब्लम्स हैं ना मानूँ चाहे दाम इन्दी ओके ना सो इनको अच्छे से करने का चूज कुंटे टाइप्स ऑफ लोडिंग इन्दी शेयर फोर्स अंटे इन्दी बेंडिंग मोमेंट अंटे इन्दी टाइप्स ऑफ लोडिंग इन्दी Types of beams and overall the e discussion at the moment complete just column jargon in the VTK some mind see me came in a doubt soon to comment section of mention JD in case Nene Yemen at the pool chip they want to comment section or rectify change but it won't be negative comments at the pet to do please okay now in the next topic gonna go just going to manako chassis sign conversion on to the nante manako chassis forces and a way way to now which is a positive ally and negative one to have a play with an number team and I'm in the sign conversion this call valley overall our discussion is a to the discussion which is one of next class a day to the next class law part of the discussion at the moment complete just come on okay now so overall का ये देखते दिन के समान चीज़ ना brief information है तो ये दियो क्या नहीं क्या मेरा doubt सुनते comment section में mention जाएंगे लेदो अन कुंटे माना WhatsApp group लो वाट नहीं raise जाएंगे माना माकड़ वाड़ी समान चीज़ ना discuss नहीं थे पेट को ना मार के ना so next topic ये देखते हैं तो next topic तो इतने दिन उन्नत आनो so till then stay tuned to our channel VIP fast updates this is Jagan Mohan Rao signing off bye bye